Estamos aquí en el Coliseo María Isabel Urrutia, en el barrio Mariano Ramos de la ciudad de Cali. Estamos en las competencias de lucha sumo, eh, lo que es la novena versión de los World Games 2013 en Santiago de Cali. Vamos a estar llevando los apartes de lo que va a ser la competencia, es de varias categorías. Eh, vamos a ver categoría femenina y la categoría de antes de 160 kilos. Disfruten de estas escenas y aquí los dejamos eh, con una nota de, para el informativo 730 de Adolfo Rodríguez. Con las competencias por el título de la categoría abierta, culminó el pasado sábado en el Coliseo Mariano Ramos el campeonato de sumo dentro de la programación de los Juegos Mundiales 2013 que se realizan en la ciudad de Cali. Luego de la jornada anterior, en donde se entregaron las medallas de oro, plata y bronce para las categorías liviano, mediano y pesado tanto en damas como en varones, se cumplieron este sábado los combates por el título en la categoría abierta, en la cual se enfrentaron por sorteo luchadores de las tres categorías. Un total de 80 sumotoris entre mujeres y hombres pelearon en sendos combates dejando en esta última a Rusia con la medalla de oro. Ana Shingalova, con 21 años de edad, confirmó por qué venía como favorita. La rusa consiguió su segunda medalla dorada luego de colgarse la primera el día viernes al ganar la categoría pesada y este sábado ganando en la final de abierta a la brasilera Janaina Fernanda Silva, quien debió conformarse con la plata. Por su parte, Svitana Yaronka se colgó el bronce. En hombres, Narabat Gankuyak de Mongolia venció en la final al ucraniano Rosliatin Yeven, consiguiendo el oro. El bronce fue para Margiev Vasily de Rusia. Con los resultados de este sábado, Rusia quedó como ganador del torneo al acumular tres medallas de oro, superando a Ucrania y a Japón, que consiguieron dos de oro cada uno. Para los dirigentes de la Federación Internacional de Sumo, el balance del campeonato fue muy favorable, tanto en lo deportivo como en la organización. Además, quedó sembrada la semilla del sumo en los aficionados caleños, que abarrotaron los dos días de competencia las graderías del Coliseo de Mariano Ramos.